大神斩也是吃惊无比，怎么可能竟然无法破开这道封锁阵法？自己的实力半步四重天位神，竟然无法撼动丝毫，没有用的。既然我们想要灭你们圣龙族，当然已经做好了充分的准备。神龙淡淡的声音传入圣龙族之人的每一位耳朵中，见到如今双方的差距，才知道神龙族竟然早已经布置好了对付他们圣龙族的计划。这一次，圣龙惨白。萧炎生死未卜，他们圣龙族的所有神兽之人又被对方的封锁阵法捆住，这一下他们没有任何胜利的希望。不过在这个最后，他们也没有了一丝惧怕之意，仿佛这一切都当作是顺其自然。或许是他们圣龙族的气运到头了，也或许是他们圣龙族必须要经历的劫难。在他们的头顶上空，一把巨大的红色神龙斩劈斩而下，只要这一斩劈下，被困住的圣龙族所有神兽皆是会被其中的力量所斩杀。知道了神龙斩的可怕力量后，而他们的眼睛皆是微微闭上。等待着死亡的来临，他们都知道这一次根本就无法逃脱，也没有任何的反抗之力。最终，就连那圣龙族的大神斩也放弃了抵抗。在他多次轰击这封锁阵法上时，依旧没有将其破开，也就知晓了他们今日的命运了。旋即，他也微微低头，闭上了眼睛，同样等待着那神龙斩对他们的斩下。然而，就在神龙斩即将碰到他们只有一米距离时，这片天地竟是震颤了一下，很快一种以肉眼可见的速度。急速升温，那股温度早已经不是神兽能够承受得住的。所以，在见到如此诡异的一幕时，在场的所有神兽皆是运转体内的神力与这股高温抵挡着。如果不抵抗的话，恐怕这一股高温就能够将他们的神兽肢体给逐渐的焚烧殆尽掉。就连那神龙斩的力量都被快速的焚烧蒸发，然后一道可怕的金色能量直接射在了其上。那神龙斩也是不断的颤抖起来，很快便是被高温和这一道金色能量瓦解开来。而封锁阵法中的圣龙族之人也是感应到了异样，他们突然的睁开了眼睛。然而，在他们睁开眼的瞬间，竟是见到天空中弥漫着混合之色的火焰，而这股火焰他们都见识过。当年三龙一起对抗的天降火焰，就是这道火焰，其颜色都是一模一样。然后再看到刚刚那真空处时，这混色的火焰竟是从中大量的喷涌而出，其中还有一股金色的能量弥漫着，这简直比起当年的天降火焰更加的恐怖强大。这是三昧神火，难道？想到这里。圣龙族的所有神兽之人脸上都是露出一抹难以置信的神色。刚刚他们明明看到萧炎被神龙那强大的攻势所击中，气息全无，就连身体都被轰得消散了。可这三昧神火又是什么情况？还有那股金色能量又是什么？怎么能够轻易的将那神龙斩给瓦解？种种疑惑也不仅给到了圣龙族这边，就连神龙族和龙盟之人都是彻底的震惊了。特别是神龙自己，此刻他有些凝重的望着那三昧神火喷发出来的那处空洞，因为那里的确是自己刚刚将萧炎彻底轰杀的地方。可现在这三昧神火的出现，难道说萧炎那人类小子没死？神龙的声音虽然不大，可是传入身后的无数神兽强者的耳朵中时，顿时让他们的内心掀起了惊涛骇浪。没死，在那种可怕的攻势下都没死，就算是他们三重天卫神，甚至是半步四重天卫神的强者，都无法抵抗下如此的猛烈杀招。而那萧炎也还只不过是刚刚突破天卫神，怎么能够接得下神龙的那恐怖的一击？就在全场的神兽之人都是震惊之时，拿出空洞中。三昧神火不断的喷发而出，最后化为混色火海，直接将那封锁阵法给吞噬而尽。其中便是发出嗤嗤嗤的声音。最后，在众神兽强者那震撼的目光下，那无法破开的封锁阵法，同样也是被三昧神火给逐渐的焚烧殆尽。仿佛所有的事物，在这三昧神火的吞噬之下，万物都会被焚烧蒸发。所以，这封锁阵法再强大，在这三昧神火的高温中，也得崩溃而去。随着封锁阵法的消散。那被困在其中的圣龙族之人也是站在原地，眼睛震惊地看着下方那三昧神火喷发出来的来源处。紧接着，一道黑袍身影竟是缓缓地上升，众人也是看到了黑袍身影的面容。那是萧炎，萧炎没有死，他又出现了。不少圣龙族的神兽强者开始纷纷大喊起来。见到萧炎的那一刻，他们又仿佛看到了一丝希望一般，兴奋地激动呐喊起来。反观神龙族和龙盟之人这边，每一道的神兽脸上皆是挂着不可置信的目光。这道出现的黑袍青年，竟然真是萧炎。可他不是刚刚已经被神龙大人给击杀了吗？为何现在看到他没有任何的事情？他究竟是什么人？龙盟的一些神兽势力族长眼睛瞪大的望着突然出现的萧炎。此时，如果他们再小看眼前这位人类的话，恐怕他们的下场将会是死。就连一言不发的神龙也是用震惊的目光看着萧炎，因为他在萧炎的身上感受到一股极其玄妙奇特的力量。那股力量已经不是所谓的天位神力，而是萧炎的焚神之力，甚至可以说这一道焚神之力。能够比肩四重天位神石立下的神龙，如今萧炎不仅在祖龙血脉上比肩神龙血脉，就连神力修为都达到了四重天位神的领域。萧炎的那双眼睛散发出玄妙奇特的金色光芒，整个身躯竟然被一股无形的焚神力量所包裹，并且有着淡淡的金色能量覆盖在萧炎的皮肤上，一道道金色流光在其身躯上不断的盘旋。众神兽之人望着此时的萧炎形态。
，散发出同样如此神圣强大的气息，更是令人难以置信与震撼。而萧炎能够有如此的可怕力量，并且在神龙那强大的攻势下生存下来，是因为萧炎刚刚被神龙攻势即将击中的时候，第一时间便是催动了焚神九火，而且这一次并不是焚神一火，而是激活了焚神二火的力量。如今，这焚神二火的力量乃是堪比四重天位神的力量，也可以说，现在萧炎的状态下。可以比肩四重天位神实力的神龙了，而神龙也是在萧炎的身上感受到了首次令得忌惮的可怕气息。即便是神龙，也是不能有着轻易的小觑。毕竟现在的萧炎已经不是之前那般悬殊的差距，现在不管能从哪一方面都比肩神龙，不管是血脉也好，还是神力也好。你怎么做到的？在萧炎的身上扫荡了片刻之后，神龙的声音淡淡的出声道：“闻言，萧炎没有立马回答，而是现实看了看自己身躯上的这些金色能量，宛如实质般的呼啸着。”同时再次感受到体内那无穷无尽的强大奇特力量时，萧炎的身体都是变得极为的轻灵了许多。望着对面脸庞，竟是有着一丝表情变化的神龙，萧炎冷冷的道：“刚刚一拳还真是危险，要不是我及时利用幻虚空间的瞬移能量，恐怕我还真的会栽在你的手里。但是至于我为何能够有着如此强大的力量，是因为我就是击杀你的人。”萧炎的话没有多么的花里胡哨，而是简简单单一出口，却是能够让所有在场之人都感受到了一股压迫感。有点意思，不过你不要以为你的实力有所提升，就以为可以击败我。不要忘记了，我乃是五重天卫神。神龙淡淡一笑，虽然感受到萧炎的气息非常强大，可是他乃是万兽神界最强之神，气势自然不能输于他。如果你说你的实力在被猪龙剑力量的压制之前，我或许对你有所忌惮。可是如今你的血脉已经被猪龙剑压制部分，你就无法爆发出巅峰时期的实力，所以说你也无法对我做到拿捏，甚至现在的我有着与你对抗的资格了。此时的萧炎。说话也是非常有着底气，毕竟在他吸收了三昧神火后，将三昧神火融入到了那雕像光影之中，其中的九火之光像是受到什么召唤一般，直接开始融合了三昧的火神本源，形成了一枚九彩神火晶，其上有着九道颜色，每一道颜色都代表着不同的神火。然而在这九道颜色之中，其中一道白色火晶已经被点燃，然后在白色水晶的旁边，有着一道三种混色的水晶也开始闪烁，一股强大至极的力量在自己体内散发而出，这一股力量。比起之前施展的焚神异火，更是强大到数倍不止。加入了三昧火神本源的注入，那股力量越来越强。萧炎脸庞上那一抹笑容也是绽放开来。有了这股焚神九火中第二火的威力，就算是如今四重天位神的神龙，恐怕也无法轻易的抵挡这股可怕的力量。萧炎的体内光影雕像中，焚神二火的力量早已经蔓延至全身上下。那原本漆黑的瞳孔，现在被一双金色瞳孔所代替。而且在这金色瞳孔中，隐隐约约的感觉到有一股极为奇妙的能量。不管你用了什么秘法。本神龙也不是你可以击败的。接下来，我便让你知道，等下再次被我击败的惨痛下场吧。神龙冷笑一声，脚掌猛然踏下，一道手臂粗壮的暗红雷光，犹如巨龙般沿着地面对着萧炎爆射而去。望着那如蛇般蜿蜒而来的暗红雷光，萧炎微微抬眼，脚掌也是轻轻一跺，一道金色神力也是爆射而出，最后与那道暗红雷光碰撞在一起。轰然一声闷响，碰撞出的空间居然直接扭曲起来，甚至还出现了空间裂缝，无比的震撼。神龙，直接动手吧。不要以试探的力量拿出来了，不然你等下怎么败在我的手里？恐怕都来不及了。萧炎的声音传出，刚刚与之对了一招后，体内焚神二火的力量无穷无尽，其脸上也是淡淡的一笑，道、哦：“有意思的人类，有了一些实力，居然比本神龙还要狂。既然如此，那么我们就全力施展吧。”神龙的眼神一寒，璀璨的暗红光芒猛然爆发而出，旋即其身形犹如鬼魅般，眨眼间便是出现在了萧炎面前。暗红雷光萦绕的拳头。带起嗤嗤风雷之声，对着后者脑袋狠狠地轰了过去。迎面而来的狂暴雷力，萧炎眼皮一抬，脚步随意的左移一步，那被雷光萦绕的拳头便是插着耳朵斜飞了出去，被萧炎避过攻击。神龙却是一声冷笑，拳头陡然摊开，五指取成诡异的爪形，旋即狠狠对着下方萧炎肩膀撕裂而去。手爪刚刚挥下，便是突然凝固。只见的萧炎两根被磅礴神力所包裹的手指，犹如一柄匕首般，直直的插在其爪心之内，将其上的力道尽数抵御。人类小子。你现在的确有两下子啊！攻击再次被阻，神龙的眼中也是浮现一抹讶异，旋即陡然一声冷喝：“再让你尝一尝神龙斩的威力！”喝声一落，神龙手爪之上的神力顿时爆涌，几道神力诡异弯曲，最后居然是在其指尖处凝聚成一对极为锋利的红色刀刃。随着神龙的一声怒喝，刀刃之上的力量暴涨，生生的逼退了萧炎双指，带着一股极为凌厉的神力怒劈而下。这一劈，连空气都是被生生撕裂而开。劈斩过处，一道模糊的红色巨刀的残影在半空中浮现而出。感受着对方的攻势凌厉，萧炎心中也是略感惊讶。指尖急速变化，最后猛然紧握，旋即金色神力夹杂着一丝混色火焰涌现，狠狠地与神龙斩撞在了一起。
沉声响起，萧炎的身体略感一滞，旋即迅速恢复，眼中掠过一抹凶芒，一道道可怕的刀影眼花缭乱的在面前浮现，灵力爪锋几乎密布了萧炎整个上身，呜呜的破风声响。不断的在广场上回响着，不过面对着神龙这般狂猛的神迹攻势，萧炎的面色依旧不变，拳掌变换，在身前形成一圈防御，在神魂感知力的帮助下，无论这神龙的攻击速度有多快、多么恐怖，依旧逃不开萧炎的窥探。因此，每一次其蕴含着杀意的刀锋袭来，便是会被萧炎狠狠一拳轰回，双方找来拳网，一道道残影在面前不断的浮现，看得下方的无数神兽皆是惊华出声，谁都未曾想到，萧炎居然能够与神龙对拼这么多回合，还没有败下阵来。怎会如此？攻击屡次被阻，神龙的眼中也终于是涌现一抹认真之色，心中的小雀也是收起了一些。旋即，神龙斩再度灌入大量的神力，一声怒喝下，淡淡的雷鸣声响，突兀响起。短短一瞬间，雷光密布，隐隐间透着雷鸣吼声的巨人，诡异的浮现，夹杂着惊雷之势，狠狠地对着萧炎心脏击去。看这架势，若是被击中的话，恐怕连心脏都是被斩成两半。清晰一口气。萧炎后退一步，金色的眼眸中骤然涌上一抹冷厉，一股强悍无匹的焚神之力，犹如山洪般自其体内铺天盖地的暴涌而出。这一刻，萧炎将自己那堪比四重天卫神的力量尽数的施展而出，感受着那突然从萧炎体内暴涌而出的焚神之力，场中的无数神兽之人皆是瞬间变色，惊呼声此起彼伏的响彻而起。这人类小子竟然真的有着能够与神龙大人对抗的力量，此人的实力究竟隐藏了多少？明明开始还只是一重天卫神。现在却是有着四重天卫神的力量与神龙大人对抗如此之久，神龙族和龙盟之人更是惊异的齐齐出声。对于萧炎的实力，他们都感到了心惊。如此实力的人类，他们还是头一次见到过。除了在很久很久之前听过，也有一位人类成神后登顶神界的巅峰，成为神界的大传奇，而他就是来自天元界的元尊。那等大传奇的名气，自然早已经传遍整个第一等级世界。现在却是又有着这样的一位人类，正在逐渐的散发出耀眼的光芒。同样朝着那神界的最高处一步一步地前进着，在众神兽之人这般分析的时候，虚空上的战斗还在持续不断。萧炎的拳头紧握，略作停滞，旋即猛然轰出超级八级崩，全至半途，劲道陡然成倍翻涨。不要看这是斗技，但是在如今萧炎的施展下，同样达到了非常惊人的程度，非常适合肉搏战。然而那刺耳的音爆声在拳头周围响彻而起，旋即在众多神兽之人的震惊目光中，狠狠地与那神龙的刀刃雷光碰撞在一起，低沉的碰撞声。突兀响起，雄浑的劲气涟漪从接触点暴涌而出，周围的虚空之上也是蔓延出一道道犹如蜘蛛网般的空间裂缝，裂缝蔓延间，两道身影也是猛地倒射而过。身影在空中倒飞了数千米后，才缓缓地稳住身影。而萧炎则是在倒飞百米，众神兽之人目光急忙望去，旋即不由得倒吸了一口凉气。这萧炎竟然做到如此这般的攻击力，众神兽之人的目光在他们二人身体上停留了一瞬，无数道目光瞬间回转，旋即停留在了萧炎的身上。一时间，震惊目光更甚。一位人类居然在与红神龙正面的交锋中占据了上风。这家伙究竟是何方神圣？萧炎袖袍轻抖，手指闪电般的点在手臂之上，旋即屈指一弹，一道狂暴的雷电能量便是被其甩出体外。刚刚自己利用超级八级崩，竟然被对方的刀刃雷光入侵了体内。这就是你的神龙斩了，也不过如此。稳住身形后的神龙，此刻的脸色异常的阴森。他阴沉的看了萧炎一眼，道：“没想到你居然以四重天卫神的力量。”微微占据了一些上风，隐藏的倒还挺深啊，难怪会将万兽之源的问题给解决掉。那时候我就觉得你很不简单，那问题可是困扰了我们数百万年之久，而你的出现竟然能够轻易的解决。你身上的秘密真是让我对你越来越好奇了。但是你可不要高兴的太早，因为就算你现在微微占据优势，我的强大手段可比你原想象的还要多很多。想要胜我，凭你所施展的力量还远远不够。话音一落。一道低沉吼声猛地自神龙喉咙间传出，旋即其身体之内传出一道道噼里啪啦的声响，无数雷电之龙犹如从其骨头里面窜出来一般，将其笼罩在一层雷网之中。而身处雷网，神龙的气势也是迅速暴涨。看在你能够击退本神龙的份上，今日便让你看看我们神龙族的二重神龙斩。就算血脉被猪龙压制，但同样也能够将你重创。二重神龙斩，声音落下，神龙的脚步轰然一踏，无数雷电之龙自其脚下暴涌而出，短短瞬间便是弥漫了周围。而身处其中的神龙，此刻看上去，神龙的声势极其的恐怖。望着神龙，居然施展了二重神龙斩，圣龙族之脸色皆是一变。几位神斩对视了一眼，也是从对方眼中看出了一抹担心。就算是圣龙也是如此，这神龙斩乃是一道大神技，与自己的圣龙吟非常的相似，同样有着三重力量，而自己的圣龙吟也只能施展出一重圣龙吟的威力，至于二重的力量，根本还无法施展出来。这神龙竟然已经将神龙斩修炼到了二重，如此的威力，就算是五重天卫神都能够击败。这一下，萧炎恐怕是有着危险了。
。然而，在他们的目光对着萧炎看去时，却只是见到对方依旧是那副平静模样，没有因为神龙的变化而有丝毫的情绪起伏。如果是五重天位神力量下的神龙，萧炎倒是有所惧意，但在四重天位神中，他便是无敌。神龙全身都是被笼罩在一层雷电网之中，雷电之龙四射，充满着无比的威慑之力，气势在暴涨间。这些雷电之龙便是凝聚成了一道比起之前更加巨大的刀刃，而且这刀刃的颜色更加的鲜红了一些。恐怖的刀刃之力散发出，只要一触碰那股力量下，就会被斩得灰飞烟灭一般。看你如何化解我的二重神龙斩！击垮了萧炎的攻势后，神龙便是大笑了起来，道，然后再度将神龙斩对着萧炎斩去。那近距离的攻势也是让的萧炎避无可避，直接双手放在自己的胸前，摆成交叉姿势，以萧炎为中心，那可怕的高温火焰也是持续的燃烧了起来。形成了一道火焰防御罩，而那神龙斩也是披在了那火焰的防御罩之上。两股力量的撞击下，这片天地皆是不停的颤抖起来，就连空间都直接被轰爆。周围的所有神兽强者都是惊骇欲绝的看着上空的战斗。这一场战斗本以为只要将圣龙击败后就没有什么阻碍，结果真正的最后黑马竟然是萧炎，而且这萧炎的实力强的离谱。可是，就算萧炎再强，也无法真正做到击败神龙的地步吧？虚空上，两股能量也是达到了临界点。双方的能量在不断的攻击下，那火焰防御罩也是出现了异动，竟是被二重神龙斩硬生生的劈了开。而其中的萧炎也是一惊，自己这乃是三昧神火的防御，竟然还无法将对方的攻势所焚烧蒸发。这二重神龙斩已经强大到这种地步了吗？再这样下去，恐怕自己也会陷入危险，所以只能施展出那一招了。萧炎暗自的喃喃道，心念一动，一道灼热耀眼的黄色光芒自萧炎的金眸中迸发而出，在神龙那毫无防备之下，目光之火。直接是钻入了对方的眼睛中，顿时间，神龙的身躯一怔，双眼的视线暂时失去了视觉。见到已经起到了效果，萧炎也不再浪费一点时间，再度手掌狠狠地拍出，打在了神龙的胸膛之上。一股粉色的神元之火直接涌入对方的体内，随着神元之火的涌入，神龙体内的神力也是在这一刻被粉色火焰包裹而下，以一种可见的速度，正在被神元之火逐渐的分解开去，使得神龙体内的神力也逐渐减弱一些。见时期成熟，萧炎的金眸中再次荡漾出橙色火焰的意念之火，直接操控了对方的意念。或许是此时的神龙在目光之火和神元之火的影响下，萧炎施展出的意念之火更是达到了最佳的效果。旋即，萧炎的意念移动，那原本还在攻击萧炎的神龙斩，在萧炎意念的催使下，竟是直接对着神龙的身躯怒斩而去。此刻，下方的所有神兽强者皆是震惊连连，这究竟怎么一回事？他们的神龙大人怎么一动不动地站在原地，不对萧炎发起攻击？然而。就连那神龙斩都对着神龙自己轰击而去。在神龙族和龙盟之人在震惊之时，圣龙族的所有神兽强者也同样如此。他们也是一脸吃惊的被这画面所震慑。怎么还会发生如此让人意想不到的事情？不过，唯有圣龙在其中发现了一些端倪。神龙之所以没有动作，是因为萧炎刚刚爆发出黄色火焰的缘故。毕竟在数百万年前，他们三龙对抗这道三昧神火时，也见识过其中的独特能量。而现在的萧炎正是在施展着三昧神火中的能量。想到这里。圣龙也是将体内的神力加快了一些，体内的丹药效果也是达到了最佳状态。神龙，你怎么也没有想到，数百万年之后会有如此一位强大的人类出现，不仅收服了三昧神火，而且还以当年那天将火焰的能量来对付你。一道巨大的声音在空中响起，顿时一道能量光芒席卷而开，恐怖的能量直接将四周的所有山峰全部夷为平地。旋即，一道狼狈的身影直接倒射而出，以极快的速度撞击在了地面上，被深深的砸出了巨大的深坑。由于速度太快。他们也根本看不清楚掉下来的是什么人，所以在扫视了深坑中那看不清楚身影后，他们再次将目光抬起。也就是在他们抬起的那一刻，现场所有神兽强者的目光都是呆滞了，特别是神龙族和龙盟之人。他们看到天空上的那一道身影，竟不是神龙，而是刚刚处于劣势的萧炎。这这怎么可能？那个人不是人类萧炎吗？难道刚刚那道身影是神龙不成？想到这里，神龙族以及龙盟之人都开始躁动不安起来。他们心中不败的神龙大人，竟然会败在一位人类的手中。这是绝对不可能的事情，不仅是神龙族和龙盟之人无比震惊，就连圣龙族的所有神兽也是如此。他们在看到虚空上的那道身影是萧炎后，以为是自己看眼花了，直接用双手揉了揉自己那不敢想象的眼睛。在他们看清楚虚空上的那道熟悉的身影时，他们的脸色直接是被惊骇所替代，因为萧炎竟然真的击败了神龙。圣龙此刻也是不再疗伤，在经过刚刚一段时间的恢复后，一些伤口也是逐渐的愈合，虽然还没有彻底的恢复，不过恢复的四五成也是有了。见到萧炎的身影后，他也明白了这一场的诸龙之战已经分出的胜负。圣龙来到了深坑边缘，瞬间催动神魂，开始探测下方神龙的状态。而在神魂的扫射下，神龙的气息也是比起之前微弱了很多。而且可以看到，此刻的神龙身躯上有着一道极其严重的伤势，他的胸膛处竟是被自己刚刚那神龙斩正中，直接被劈斩出了一道巨大的伤口。
其中的鲜血还在不断的流淌而出。看其样子，神龙被自己的神龙斩，直接是斩破了自己是神体。这二重神龙斩的威力实在恐怖十分，难怪就连萧炎的三昧神火防御罩都差点被其斩开。要不是利用了三昧神火的三道独门神技，趁着神龙没有防备之下施展，恐怕已经躺在这里的亦是萧炎了。所以在神与神的战斗中，不仅要有自身的强大力量，还需要实战的丰富经验，不然那的话。败的就是自己了，而萧炎就是一直在生死边缘中历练摸索的那一个人，所以每一次的对战中，就算对方的实力要比自己强大一点，那么到最后还是一样会败在自己的手中，而他就是炎帝萧炎。